லைப்ரரி தான் என்ன வளர்த்ததுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா லைப்ரரி தான் என்ன வளர்த்துட்டு <laughs> நினைக்கும் <laughs> 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 படிக்கும் <laughs> எங்க வீட்டுக்கு மெயின் ரோட்ல இருந்தார் ஆக்சுவலா அப்ப வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் அவர் வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் டேர்ன்ட் போட்டோகிராஃபர் போட்டோ ஜேர்னலிசம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்ப சின்ன வயசுல அந்த பக்கம் அப்படி போ சின்ன வயசுல எங்க வீட்டுக்கு வருவாரு எங்க அப்பா என்ன கூட்டிட்டு அங்க போவாரு அப்ப நான் அங்க போவேன் அப்ப வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ரோல்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலா அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ரோல்ஸ் அப்ப அந்த அது வந்து ஒரு பேப்பர் கருப்பு சோப்பு கருப்பு பேப்பர் வந்து சுத்தி இருக்கும் அதெல்லாம் நான் எடுத்துட்டு வருவோம் அங்க எடுத்து வந்து மா இந்த மாதிரி கத்தி எல்லாம் செஞ்சு விளையாடி <laughs> 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 பையன் <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> 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 அவரும்ட்ட <laughs> அவரு வந்து என்ன சொல்றாருன்னா ரவி ரெண்டு படிப்பாங்க கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போவாங்க வித்தியாசமா பண்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் முதல்ல என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லுவா அவரு சென்னையில வந்து பிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஒண்ணு இருக்குது அங்க வந்து சினிமாகி எடிட்டிங் டைரக்ஷன் ஆக்டிங் இதெல்லாம் அங்க இருக்குது எல்லாருக்குமே <laughs> 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 அப்பாக்கு 
அட்மிஷன் வருது அப்ப வந்து அதுக்குள்ள வித்யார்த்தா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் கொஞ்சம் கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் சரின்ட்டு சோசியாலஜி படிக்க போலான்ட்டு நியூ காலேஜுக்கு போனோம் சரி நியூ காலேஜ்ல படிக்கும் போது அப்பப்போ பக்கத்துல சர்டிபிகேட் இருந்ததுனால அடிக்கடி படம் பார்க்க போவோம் அப்படிங்க காலேஜ்ல வந்து ஃப்ரீ பீரியட்னா சர்டிபிகேட் ஆச்சு இப்ப பாக்குறேன் நீங்க சர்டிபிகேட் இருக்கல சர்டிபிகேட்ல அப்ப நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால பசங்க எல்லாம் நியூ காலேஜ் பசங்க எல்லாருமே அங்கதான் உட்காந்து இருப்பாங்க ஆல்மோஸ்ட் சரி இப்ப அப்படி எல்லாம் <laughs> அதனால எதுவுமே கிடைக்கல அதுதான் அங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் கிடைக்கல அப்படின்னு எனக்கு வந்து என்னன்னா இது கிடைக்கல அப்படின்னு அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா எதுவும் கிடைக்கலாம் அடுத்தது எது படிச்சா படிக்கணும்னாலும் ஒன் இயர் வேஸ்ட் ஆயிடும் அதனால என்ன செய்யலாம் இம்மிடியா நான் வந்து என்ன பண்ணேன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கரஸ்பாண்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஜாயின் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கும்போது திருப்பி இந்த சித்தப்பா சொன்னது ஞாபகம் வந்துச்சு போட்டோகிராபி கத்துக்கிட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேரம் சுபாஷ் சந்திரிட்ட போய் சின்ன வந்து தெரியுன்றதுனால அவர்கிட்ட போய் என்ன நான் வந்து காலேஜ் முடிச்சிட்டேன் எனக்கு வந்து போட்டோகிராபி இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு நான் கத்துக்கலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்கவே இல்லை பாடா வந்து சேர்ந்து அப்படின்ட்டார் ஒரு டிகிரி முடிச்சாச்சு பிஜி ஜாயின் பண்ணியாச்சு அவர்கிட்ட போயாச்சு எனக்குறாங்கன்னா <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> கல்யாணத்துக்காக <laughs> ஒரு <laughs> 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 என்னால எண்பது ரூபாய் தான் ஷூட் பண்ண முடிஞ்சது அப்புறம் பத்து ரூபாய் இருந்துச்சு 
போவாங்க <laughs> அப்படின்றதுக்கும் <laughs> படிச்சிருக்கேன் <laughs> போது <laughs> மதன் என்ன <laughs> <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> கொடுப்பாங்க <laughs> 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 கொஞ்ச 
தமிழ்நாட்டில் எந்த ஆண்டும் இல்லாத அளவு உணவு உற்பத்தி பெருகியிருக்கிறது என்று தஞ்சையில் விவசாயத்துறை இயக்குனர் மலைசாமி திருவரிடம் கூறினார் படம் ரவிசங்கர் எடுக்கப்பட்டது எங்க காணாம போன என் அப்பா மாதிரி இருக்காரு அதனால வந்து இது எங்க எடுத்தது எங்க ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா நாங்க தேடி கண்டுபிடிக்கிறது எங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் உடனே இங்க கேட்டாங்க அப்புறம் நான் சொன்னேன் இந்த மண்டபம் இந்த ஸ்ட்ரீட் இதெல்லாம் எடுத்தேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூப்பிட்டாங்க அப்போ வந்து இந்த ஃபாலோ அப் பண்ணி பண்ற விஷயம்லாம் அப்ப கிடையாது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஜூலையுடன் வரும்போது நான் கீழே வரும்போது இந்த ஃபாலோ அப் பண்ணி தான் பண்ணாங்க பிரபஞ்சனோட <laughs> 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 நான் வந்து வேற ஒரு அசைன்மெண்ட்ல இருந்து போயிட்டு இருந்தேன் அப்ப எப்படி நான் பத்து மணிக்கு பத்தரை மணிக்கு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்றேன் நான் அந்த அசைன்மெண்ட் முடிச்சுட்டு இங்க வரேன் நான் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சனோட வீடு இதாச்சு இந்த வால்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மரத்து அப்படியே இந்த ஷேரோ அப்படியே இருந்துச்சு ஆக்சுவலா எனக்கு இது புரிய முப்பத்தாறு <laughs> போராட்ட <laughs> 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 நாட்டுக்காக போராடுனவரு மதுரை கோயில் பக்கத்துல உட்கார்ந்து அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பட்டயம் கதர்குல்லா போட்ட ஒரு போட்டோ வச்சுட்டு பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்காரு மதுரை அப்படின்றதே எடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி நம்ம காட்டுறது கோயில காட்ட முடியாது அதனால டி எல் பிப்டி நைன் மதுரை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அதை கம்போஸ் பண்ணி எடுத்து
Pasha Kurum. Eva, Utra and Patu, Eva. சரிப்படுத்தணும் செருப்பெடுத்துட்டு அப்படியே செருப்பில் கையிலே எடுத்துட்டு அங்கே போய் அங்கே போய் போட்டுக்கலாம் இந்த ஆள் இங்கேருந்து வராரு இந்த லேடி இங்கேருந்து வராங்க இன்னும் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி பேசுகிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு செருப்பை வந்து கீழே போடணும்னு தோணலை ஸோ அப்படியே கையிலே வச்சு பேசிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரெண்டு பேரும் கிளம்பி போனாங்க இது ஜூனியருடனுக்காக இந்த பிச்சைக்காரர்களும் சீரியஸ் பண்ணோம் அது எடுக்கப்பட்ட போட்டது தான் இதுதான் போடும் போடமாட்டோம் <laughs> ஸோ உள்ளேருந்து ஒரு கை மட்டும் வரும் அப்படின்னு நானாக டிசைட் பண்ணேன் சரி ரெண்டு கரெக்டாக அவங்க அப்படி வரும்போது நான் கரெக்டாக ஃப்ரேம் வந்து ஆட்டோ மொத்தம் கம்போஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இவங்க கை நீட்டினாங்க உள்ளேருந்து ஒரு கை மட்டும் வந்துச்சு இதோ அதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷனில் வந்து எல்லாம் பேசிட்டே இருந்தாங்க திடீர்னு லோக்கல் எம்எல்ஏ வந்தார் குடு குடுன்னு ஓடி வந்தாங்க ஒரு சேர் எடுத்து போட்டாங்க அவருக்கு ஒரு மாலை போட்டாங்க அவர் போட்ட உடனே அவர் உட்காந்தாரு கொண்டாங்க வச்சு எந்திரிச்சு போயிட்டாரு ஆனா இந்த சேரு மாலை வந்து கடைசி பங்கு முடிவு வைக்க அப்படியே இருந்துச்சு இது நீங்க இப்படி ஒரு அட்ரஸ் நீங்க பாத்துக்கவே முடியாது அப்ப நடந்த ஒரு பந்துல எடுத்தது நீங்க எல்லாமே மாறி போச்சு ரோடு கீடு சைக்கிளே கிடையாது இன்னைக்கு மெட்ராஸ்ல தெரியல இது அப்படிதான் ஏதோ ஒரு திருப்பூர்ல ஒரு அப்படி போகும்போது ஒரு ஆள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான் அப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு ஆனா இது என்னன்னா நம்ம என்ன விஷயம் பண்ண போறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு நான் ஒருத்தன் தான் அசிஸ்டன்ட் எல்லாம் அப்போ கூட்டிட்டு போக முடியாது நீங்க நம்ப மாட்டீங்க கிட்டத்தட்ட பத்து ஜன்னல் இந்த பக்கம் பத்து ஜன்னல் அந்த பக்கம் ஜன்னல நானே தான் போய் திறந்து வச்சேன் திறந்து வச்சு அந்த லைட் வர்றது இல்லையா சோ அதுதான் வந்து படத்திலே வந்து அழகு நீங்க வந்து இருக்கிற போட்டோ வந்து எப்படி நீங்க வந்து அழகு படுத்துறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இது வந்து கண்டமன்னூர் ஒரு ஊர்ல ஒரு ஜாதி தலைவர்கள் எடுக்கப்பட்ட படம் ஆக்சுவலா
ఇరవై ఎడతాల దర్శకురానికి లాసా రావాలి ఇది వంద నల్లు మానం ఏంటంటే లేదా ఏదైనా భాష గుండు అనే సమయంలో వంద ఇంటర్వ్యూ అయితే పోనా ఎక్సట్రా ఇది వంద నేను సరే రెడీ పాయి కూడి పరా ఇంకా కూడి పరా సుమ్మా ఎడ కూడదు లేదా మన ఆ బోర్డర్ లేదు మసూది కూడి పరా సంగ వచ్చి ఎక్కడ ఇది ముస్లిమ్ ఆ వంద ఇది నేను ఆ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆర్చ్ అదల రొంబ ఆకాటం అబి సొల్యూషన్ పన్నా అవర్ వడనే రెడీ అవరారు ఎబినా తలయ వరలాం పాతక నాడిలా వారారు అన్న సరే ఓకే అది ఎడకు పో అబి సొల్యూషన్ இந்த படம் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தது ஆக்சுவலா ஒரு மேகசீனுக்காக எடுத்தேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் பண்ணி இது மாதிரி எடுத்தேன் நம்ப மாட்டீங்க இந்த படம் வந்து டெய்லி யூஸ் ஆகுது ஆனா இப்போ வந்து நக்கீரன்ல வந்து இந்த பொள்ளாச்சி சம்பவம் வரும்போது நக்கீரன் கோபால் கிட்ட போன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்குன்னு நீங்க வந்து இதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் நான் பொள்ளாச்சி சம்பவத்துக்கு அப்போ இது வந்து கவர் ஸ்டோரியா யூஸ் பண்ணார் ஆக்சுவலா சோ அதாவது எப்படின்னா நம்ம எடுத்தது மட்டும் இல்ல அந்த போட்டோவை எப்ப கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் இது வந்து எம்ஆர்எஃப் டயர்ஸோட சேர்மன் மாமன் மாப்பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்து நீங்க டிஜிட்டலா இருக்கிறதுனால நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் நான் வந்து அவரை உட்கார வச்சு அவங்க ஆபீஸ்ல இருந்து டயரை கொண்டு வந்துட்டு வந்து உட்கார வச்சு அது ஃபோர் கிரௌண்ட்ல வச்சு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு சின்னதா லைட் போட்டு அந்த மாதிரி எடுத்துருது இது ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல இது என்னோட குருநாத பி சி ஸ்ரீராம் அவரோட பார்ட்னர் ஜெயந்திரான்னு சொல்லிட்டு அவர் டேரக்ஷன் பார்ப்பாங்க இவர் சினிமோட்ராஃபி பண்ணுவாங்க ஸோ இதுவே ஆக்சுவலாக இந்த படம் எடுத்து தான் அவர்கிட்ட போய் இந்த படம் எடுக்கும்போது ஆக்சுவலாக அவர் வந்து சாதாரணமாக சாரை வந்து கன்வின்ஸே பண்ண முடியாது நீ ஒரு ஃபோட்டோவே எடுக்க முடியாது நான் போய் அவர் போய் இதெல்லாம் பண்ணி கிண்ணி ஏதாவது பண்ணதுனால ஒத்துக்கிட்டாங்க ஸோ ஏதோ பண்ணுறான் அப்படின்றதுனால ஆக்செப்ட் பண்ணி இந்த ஃபோட்டோவுக்கு போஸ்ட் கொடுத்தாங்க இது வந்து குமுதத்தில் வந்துச்சு அப்போ ஒரு ஸ்டோரி இவர் வந்து தினமணியோட எடிட்டராக இருந்தார் ஆக்சுவலாக ஏஎன் சிவராமன் சொல்லிட்டு அவர் அவரும் ஆக்சுவலாக ஒரு நைன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆக்சுவலாக இது அந்த படம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு மூக்குப்படி டப்பா வச்சுருந்தார் கையில் ஆக்சுவலாக அது அது இல்லை இதில் அது மூக்குப்படி போட்டார் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ அது அதே நான் எடுத்துருந்தேன் நான் ஆக்சுவலாக ஐ ஸ்டாப் பண்ண ஒரு நிமிஷம் இந்த படம் வந்து இப்போது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது எனக்குள்ளே ஒரு தோன்றுறது என்ன அப்படின்னா சரி நம்ம வந்து அப்போ நான் வரும்போது ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோகிராஃபி ப படிச்சுட்டு ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ளே வந்தவங்களாம் கம் கம்மி தான் ஆக்சுவலாக அப்போது நான் மாஸ்டர்ஸ் படிச்சுருக்கோம் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்போது அடுத்து வந்து தமிழ் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வட்டம் தானே அவங்களுக்கு நம்ம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போயிடலாம் இங்கிலீஷுக்கு போயிடலாம் அப்புறம் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு நமக்கு வந்து என்னென்னா இந்த இந்தியா டுடே இதெல்லாம் பண்ணனால இங்கிலீஷுக்கு போகணும் அப்புறம் இந்தியா டுடே மாதிரி ஒரு மேகசின் போகணும் அப்புறம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டைம் நியூஸ் வீக் அந்த மாதிரிலாம் போகணும்னு ஒரு ஐடியாவில் தான் நான் இருந்தேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணோன்னே எனக்கு கிடச்சிருச்சு ஆக்சுவலாக வேலை கிடைச்சோன்னே ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட் அசைன்மெண்ட்டு காலையில் போய் ப ஒம்பதரை மணிக்கு போய் ஜாயின் பண்ணுறேன் பத்து மணிக்கு ஃபோன் வருது இது மாதிரி ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அருண் சொல்லிட்டு ஒரு கரஸ்பாண்ட் ரெண்டு போகிறோம் வியாசர் பாட்டிக்கு போகிறோம் இந்த இடத்துக்கு போனோம்னா இதுதான் ஃபுல்லாக இப்படி எரிஞ்சு இருக்குது அந்த ஆள் அந்த முஸ்லீமு அவர் இது க கதை வந்து என்னென்னா காலையில் வீட்டில் டிஃபன் சாப்பிட்டு ஸ்கூலுக்கு போன பையன் மத்தியானம் லஞ்சுக்கு வரான் லஞ்சுக்கு வரோம் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்தால் அப்படியே எரிஞ்சு இருக்குது எல்லாமே போய் அவனோட சுச்சுவேஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஆள் அது வரைக்கும் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக நின்றுட்டுருக்காரு இந்த பையன் அப்படியே ஓடி வந்து வாப்பா அப்படின் அப்படி வந்து பிடிச்சான் 
பிடிச்சோன்னா அவர் பர்ஸ்ட் ஆகிட்டார் அவரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் அழுக ஆரம்பிச்சிருந்தேன் நான் இதே இதே இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒரே ஃப்ரேம் தான் இது மாதிரி கம்போஸ் பண்ணி கீழே அப்படி எரிஞ்சிருக்கிறது அப்படி இப்படிலாம் வந்து இது பண்ணுறேன் நான் எடுத்துட்டேன் கொஞ்சம் த பக்கத்தில் பத்தடி தள்ளி ஹிண்டு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்தார் அவர் அங்கேருந்து இதை பார்த்துட்டு ஓடி வர்றாரு அதுக்குள்ளே வந்து அப்பாவும் பையனை சொந்தக்காரங்க பிரிச்சுட்டாங்க அவர் கிடைக்கல நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் மோர் ஆக்ஷன் ரிப்ளைலாம் இங்கே சொல்லவே முடியாது முடிஞ்சுது அதாவது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் தான் எல்லாமே ஆனால் என்ன ஆகிப்போச்சு அப்படின்னா உடனே மறுநாள் பேப்பரில் ஃப்ரண்ட் பேஜில் ஃபோட்டோ வருது ஆனால் என் பேர் வரல என்னன்னு கேட்டால் நீங்கள் ப்ரொபேஷனில் இருக்கிறீங்க அதனால் பேர் போட மாட்டோம் அப்படி சொன்ன உடனே டிசைட் பண்ணேன் யோ இனிமேட்டு இந்த பத்திரிக்கையில் நான் வேலை செய்ய மாட்டேன் நீ சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இப்போ சொல்கிறேன் அவங்ககிட்ட நான் வேலை செய்ய மாட்டேன் நான் போயிடுவேன் அது என்ன அது இது ப்ரொபேஷன் பீரியட்னால் அது வேறு இதுவா எனக்கு தேவையே இல்லை இந்த வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா நான் அடுத்த அசைன்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டால் இருப்பா எதுக்கு அவசரப்படுற அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு பக்குன்னு ஆகிப்போச்சு நான் ஒரு நாளைக்கு பத்து அசைன்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தவனுக்கு நம்மளை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி ஒரே ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்து சோம்பேர் ஆகிடுவாங்க இவனுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே மாதத்தில் ரிசைன் பண்ணிட்டு ஓடி வந்துட்டேன் வேலைக்கே ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அடுத்து வந்து இந்தியா டுடேயில் ஒரு இந்தியா டுடேயில் வந்து தமிழ் எடிஷன் வருது ஆக்சுவலாக தமிழ் எடிஷன் வரும்போது அதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் ஃபார் பண்ணுறாங்க சென்னையிலேருந்து இருபத்தஞ்சி பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் போஸ்ட்டுக்கு அப்போ பண்ணும்போது ஃபைனல் இன்டர்வியூக்கு ரெண்டு பேர் போகிறோம் யார் இன்டர்வியூ பண்ணுறதுனா நான் யாரை பார்த்து மென்டராக இருந்து வ பண்ணணும் ரகுராய் தான் வந்து என்னை இன்டர்வியூ பண்ணுறார் கடைசியில் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா அந்த இதில் வந்து என்னை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த இன்னொரு ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து செலக்ட் ஆகலை அது யாருன்றத கடைசியில் சொல்கிறா நீங்கள் ஞாபகமாக கேளுங்கள் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இந்தியா டுடே ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்ருக்கேன் அங்கேயும் இதே மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் அதாவது என்னென்னா ஃபோட்டோகிராஃபி தெரியாதவங்களாம் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து குத்தோன்னு சொல்லுவானுங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம் என்ன ஏது அது எதுவுமே தெரியாது அது என்ன சார் அது என்ன நல்லா இல்லை சார் அப்படின்னு வாங்க அப்படியே போங்கி ஒரு அரை அப்பெல்லாம் போல தோணும் அப்புறம் பார்த்தேன் இதுவும் வேலைக்கே ஆகாது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் என்ன பியூட்டினா ஜூலை ரெண்டாந்தேதி கல்யாணம் ஆச்சு முப்பதாந்தேதி ரெசிக்னேஷன் எழுதி கொடுத்துட்டு வீட்டில் வந்து ஒய்ஃப்கிட்ட அம்மாக்கிட்ட அப்பா கிட்ட சொல்கிறேன் பயங்கர ஷாக் ஆகிட்டாங்க என்னடா எப்படின்னாங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுநாள்லேருந்து எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணி நான் வந்துட்டேன்னு சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சொல்லினேன் இல்லாமல் இனிமேல்ட்டு வந்து எவ்வங்கிட்டையும் வேலை செய்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உதயமானது தான் ஒயிட் ஆங்கிள் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி அப்புறம் ஒயிட் ஆங்கிள் அப்படின்ற அது வந்து என்னென்னா ஒரு அது ஒரு முப்பது பேர் பேர்லாம் எழுதி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி என்சைக்ளோபீடியா வச்சு எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி சும்மா ஒரு பேர் வைக்கக்கூடாது நம்ம வந்து கேமராவில் இருக்கிறோம் கேமரா டெக்னிக்கலாக ஒரு பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய ஃபோக்கஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஷட்டர் ஸ்பீடு ஜூமு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எழுதி பார்த்தேன் அதில் வந்து ஒயிட் ஆங்கிள் அப்படின்றது ஒரு கேட்சியாக இருந்துச்சு அதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒருத்தங்க யாரோ நியூமராலஜி பார்த்தாங்க சரி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னாங்க சரி நியூமராலஜி தான் நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை சரி வச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒயிட் ஆங்கிள் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்புறம் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு போயிட்டே இருக்கும்போது இப்போது அதே தான் இப்போ நிறைய அசைன்மெண்ட்ஸ் இப்போ இதுக்கு நான் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது உங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ராஜீவ் காந்தி அசாசினேஷன் ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது அதை பற்றியும் கடைசியில் கேளுங்க அதையும் நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ எல்லா பத்திரிகையிலையும் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நான் வந்து தனியாக ஒயிட் ஆங்கிள் அப்படின்றத வச்சு நிற்கிறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி மட்டும்தான் இங்கே வேலை செய்யுது அவங்க ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்தால் கூட நம்மக்கிட்ட தேடி வருவாங்க என்ன அப்படின்னா அவர் வேறு மாதிரி எடுப்பார் அப்படின்றதுக்காக வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இங்கே பாஸ்கிட்ட இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நாங்கள் அப்போது
என்ட்ரி ஆகும்போது நான் அப்படியே ஷூட் பண்ணும்போது என் நமக்கு அது வந்து பெரிய விஷயமாக இருந்துச்சு ஜெயலலிதா எவ்வளோ பெரிய ஒரு நடிகை அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு இப்போ இதில் வராங்க அப்படின்போது அப்போ நான் எங்கள் எங்கள் பாஸ்கிட்ட சொல்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி ஜெயலலிதா மீட்டிங்லாம் போகிறேன் இப்போ நான் பார்த்தா அப்படி ஒரு க்ரௌடு வருது அவ்வளோ அப்படி ஒரு அவங்களோட அந்த செரிஷ்மேட்டிக் வந்து வேறு வீ லெவலில் இருக்குது நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து ஜெயலலிதா வந்து மிகப்பெரிய ஃபோர்ஸாக வருவாங்க ஏடிஎம்கேல இன்னும் கேட்டால் ஜெயலலிதா வந்து அடுத்த சீஃப் மினிஸ்டராக வருவாங்க அப்படின்னு நான் எங்கள் பாஸ் கிட்டே சொல்கிறேன் எங்கள் பாஸ் வந்து என்னடா விளையாடுற சும்மானா சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு நான் வேணால் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக இது கேஸ் வந்து சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் எம்ஜிஆரோட படங்கள் வந்து இப்படி ஒரு கை வச்ச மாதிரி ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா கை வச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் சிரிச்சா மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இப்போ அஃபிஷியலாக இருக்கிற படம் அந்த ரெண்டு படம் எங்கள் பாஸ் எடுத்த படம் ஆக்சுவலாக அது செவன்ட்டி செவன் எம்ஜிஆர் சிஎம்மா பதவி ஏற்ற அன்னைக்கு எடுக்கப்பட்ட படம் அது அப்போ நான் சொல்கிறேன் எப்படி எம்ஜிஆருக்கு நீங்கள் எப்படி ஒரு படம் எடுத்துருக்குறீங்களோ அந்த மாதிரி நான் ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரு படம் எடுக்க போகிறேன் இது வந்து சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த மீன் டைம் நான் அவங்க கூட போய் போய் பழகினதில் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா நான் வந்து ஒன்றே ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அந்த அம்மா ரொம்ப படித்தவங்க இல்லையா அந்த அம்மாவுக்கு தமிழ் பேசுகிறது இங்கிலீஷ் பேசுனா டக்குன்னு ரீச் ஆகிடலாம் ஸோ நமக்கு நம்ம தான் படிச்சிருக்கோம்ல அதனால் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணும்னா அவங்க வந்து பேச ஆரம்பித்தாங்க அப்படியே கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டாங்க அப்போது அப்போது ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் டெல்லியிலேருந்து வர்றான் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கேட்கலாண்டா அப்படின்னு சொன்னான் சரிவா போகலான்னு நானும் அவனும் போய் கேட்குறோம் கேட்கும்போது சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு டூர் போகிறேன் ஃபைவ் டேஸ் டூர் போகிறேன் ரவி ஒய் டென்ட் டு ஜாயின் வித் மீ அப்படின்னாங்க பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டோம் நீங்கள் என் கூடயே வந்துடு அப்படின்ட்டாங்க சரி அப்படியே நான் மதுரை மதுரை தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் அஞ்சு ஊருக்கு போகிறோம் அவங்க கூடயே ட்ராவல் பண்ணுறோம் பக்கத்து குப்பையில் போகிறோம் அவங்க பக்கத்து கார்லேயே போகிறோம் அந்த மாதிரிலாம் போகிறோம் இப்போ திருநெல்வேலியில் வச்சு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறேன் எடுத்த உடனே டிசைட் பண்ணுறேன் இது தான் அஃபிஷியல் ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் வந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா ப்ரிண்ட் போட்டோம் பாட்டு எங்கள் பாஸ்கிட்ட காமிச்சேன் பார்த்திங்களா நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் கூட ஆச்சரியப்பட்டார் என்னடா பரவாயில்ல சொன்ன மாதிரி எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்ட்டார் சரின்ட்டு ரெண்டு படம் ப்ளோ அப் பண்ணோம் பெருசாக ப்ளோ அப் பண்ணி போய் ஜெயலலிதா பார்த்து கொடுத்தோம் இன்றைக்கும் ஒரு படம் வந்து போயஸ் கார்டனில் இருக்குது ஒரு படம் ஏடிஎம்கே ஆஃபீஸில் இருக்குது ப்ளே பண்ணு இது மாதிரி அது அது ஜெயலலிதாவுக்கு போயிட்டு அது ஆனந்த் கொஞ்சம் அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணு
இதுதான் அந்த படம் இந்த படம் பார்த்த பிறகு அவங்க வந்து உண்மையிலே ஸ்டன் ஆகிட்டாங்க இதை சொன்ன இப்பவும் போயஸ் கார்டனில் ஒன்று இருக்குது ஏடிஎம்கே ஆஃபீஸில் இருக்குது இந்த படம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்ன பர்ஸ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபராக வந்துருன்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க நான் தான் வந்து இல்லை மேடம் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லி அப்படின்னு டெஃபினட்டாக ஒரு நாளைக்கு நீ இதுக்காக ஃபீல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரெண்டு நடந்துருக்கலாம் ஒன்று வந்து கோடிசாரன் ஆகிருக்கலாம் இல்லைன்னா ஜெயிலுக்கும் போயிருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் வரலாறு கருணாநிதிக்கு போயிட்டு பாஸ்போர்ட்டுக்கா ஆக்சுவலாக வந்து இது சொன்னால் இல்லையா சிவபெருமாள் வந்து சுபமங்களாவுக்காக ஒரு மேகசினில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு லிட்ரரி மேகசின் வருது அப்போ வந்து என்னோடய நண்பர் தான் வந்து அதில் வந்து அசோசியேட் எடிட்டராக இருக்கார் அப்போ அதை அதோடய எடிட்டர் யாருன்னா கோமல் சுவாமிநாதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எடிட்டர் அவங்க உங்க எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் அவரை பற்றி தெரியுமா தண்ணீர் தண்ணீர்னு ஒரு படம் வந்துச்சு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கிச்சு அந்த படத்தோட அவர் தான் கதை வசன கர்த்தா அவர் தான் அந்த படத்தோட எடிட்டரு அந்த படத்தோட கதை வசன கர்த்தா மேகசினுக்கு அவர் தான் எடிட்டர் ஆனார் அப்போ என் ஃப்ரெண்டு வந்து சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி ரவி இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறேன்டா நீ வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுறா அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இது மாதிரி நான் வந்து நான் என்னத்துக்கு வந்து பண்ணோம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எழுத்தாளர் அப்படின்னா வந்து ஒன்று ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸில் ஒரு ஃபோட்டோ போடுவீங்க இல்லைட்டுனா ஒரு அவரே வந்து ஒரு பேனாக வச்சுன்னு இப்படி ஒரு போஸை கொடுப்பார் அது தான் போடுவீங்க அதனால் வந்து இது இந்த விளையாட்டுக்கு நான் வரல நான் என்ன விஷயம் நான் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்குறதா நான் வந்து எடுத்து தரேன் அப்படின்னா என்ன வி நான் கேட்டேன் என்ன இன்டர்வியூ அப்படின்னா இல்லை இல்லை ஒரு பெரிய வந்து இன்டர்வியூ பத்து பன்னெண்டு பக்கம் இன்டர்வியூ நான் போட போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ பத்து பன்னெண்டு பக்கம் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா வந்து ஒரு எட்டு படம் போடுங்க அப்படின்னா நான் எடுத்து தரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் வந்து உண்மையிலே கோமல் சுவாமிநாதன் சார் வந்து அவர் பெரிய ஜீனியஸ் ஆனால் அவர் என்ன சொல்லிட்டார் எங்கிட்ட ரவி எனக்கு இதெல்லாம் புரியலம்மா நீ சொல்லுனார் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அசைன்மெண்ட் பண்ணி தரேன் சார் நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சரின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து யாரை ஷூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எம்டி வாசுதேவன் நான் யாரை ஷூட் பண்ணுறேன் அவர் அப்போ ஆக்சுவலாக சென்னையில் அவருக்கு ஒரு வீடு இருந்துச்சு ட்ரஸ்ட் போகிறதுல அங்கே இருந்தார் நாங்கள் சரின்ட்டு வீட்டுக்கு போனோம் வீட்டுக்கு போனோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் லுங்கி கட்டின்னு சா சட்டை போட்டுன்னு ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்தார் ஆக்சுவலாக சரி போன உடனே நான் என்ன செஞ்சேன் பார்த்துட்டு போய் ஜன்னல் எல்லாத்தையும் திறந்து வச்சிட்டேன் திறந்து வச்சோன்னே அவர் வந்து உக்காந்த இந்த பக்கம் நான் சரி நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் சரி எங்கே இருந்து லைட் வருது எப்படி வரும் அப்படின்றதான் டிசைட் பண்ணி அவர் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சுட்டேன் உட்கார வச்சுட்டு அவங்க ஆப்போசிட் சைடில் இந்த பக்கம் வச்சுட்டேன் அவர் என்ன பண்ணார்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பீடி எடுத்து ஒரு வாயில் வச்சார் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டு ரெண்டாவது வந்து இப்படி கொளுத்துனார் இந்த லைட்டு அவர் ஃபேஸில் வர மாதிரி வருது செகண்ட் ஷாட்டு மூணாவது வந்து அப்படி எடுத்து அப்படி ஸ்டைலில் அவர் புகை விட்டார் மூணாவது ஷாட்டு நான் இது இதுதான் படம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் வச்சு எடுத்துகிட்டு இதை வந்து அவருக்கு ஒரு பத்து படம் போட்டு காமிச்சேன் அது லே அவுட் பண்ணி பார்த்த உடனே அவர் சொல்லிட்டார் ரவி எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு ரவி இனிமேல்ட்டு இப்படி தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னார் அதுதான் வந்து நான் அவர் சொன்னேன் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டார் ஸோ ரொம்ப பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா இப்போ என்ன சொல்கிறது நம்ம என்ன கேட்குறதுன்னு இதிலே தான் பல ஈகோ ஈகோனாலேயே வந்து தான் பல விஷயங்கள் வந்து தடு தடுத்து தடுக்கப்படுகிறது இங்கே அவர் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஜீனியஸ் வந்து நான் சொன்னதை கெத் கேட்டார் அப்புறம் இதே மாதிரி தான் அப்போ எல்லா ரைட்டர்ஸையும் வந்து நானே டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போவேன் லொக்கேஷன் கூட்டிகிட்டு போக ஆரம்பித்தேன் ஒருத்தர் வந்து பீச்சு கூட்டிகிட்டு போனேன் ஒருத்தர் வந்து வள்ளூர் கோட்டம் ஒருத்தர் வந்து வார் மெமோரியல் காந்தி மண்டபம் இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் கூட்டிகிட்டு போய் அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணி இப்போ ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணும்போது கருணாநிதியை வந்து ஆஸ் அ ரைட்டராக தான் வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம் அப்போது என்னடா பண்ண இவர் இவ்வளோ பேர் பண்ணிட்டோம்மா இவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ரொம்ப யோசனையிலே இருக்கும்போது ரெண்டு விஷயம் மைண்டில் வருது ஒன்று வந்து அவரை வந்து வள்ளுவர் கோட்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம் அந்த பிரம்மாண்டமான அந்த தேர் அந்த ச இருக்கல வீல் மாதிரிலாம் இருக்கலாம் அங்கே வச்சு ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு சப்போஸ் அவர் ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்
சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் இருக்கக்கூடாது நிறைய படிக்கணும் நிறைய மேகசின்ஸ் பார்க்கணும் நிறைய பேசணும் இதெல்லாம் வந்து இருந்தால் தான் வந்து எப்போவுமே அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ அப்படி நான் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபோட்டோ வந்து தான் இந்த மாதிரி தரையில் வந்து ஒரு பவானி ஜமக்காலன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் போட்டு நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனுக்கு கல்யாணம் வந்து சுவாமி மலையில் நடக் நடக்குது ஸோ அங்கே வந்து என்னென்னா கருணாநிதி எம்ஜிஆர் கண்ணதாசன் ராம அரங்கண்ணல் சின்னாண்ணாமலை கண்ணதா இவங்க எல்லாம் தரையில் சிவாஜி எல்லாம் உட்காந்து ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு அந்த படம் பார்த்த உடனே கருணாநிதி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் உட்காந்துருக்கார் தரையில் அதுக்கப்புறம் அவர் எப்போ உட்காந்தார் உட்காந்தே இருக்க மாட்டார் எந்த ஃபோட்டோகிராஃபருக்காக உட்காந்துருக்க மாட்டார் இப்போ நம்ம ஏன் இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ கருணாநிதி வீட்டுக்கு போயாச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்ட்டு கோமல் சாமிநாதன் சாருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் அது ஆக்சுவலாக அங்கே போனோன்னா ரவி நம்ம பண்ண போகிறேன் சார் சொல்கிறேன் சார் சொல்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் சொன்ன உடனே அப்புறம் இப்படி ஆகிட்டு இப்படி இப்போ டைம் போயிட்டே இருக்குது அப்புறம் எப்படியாவது சொல்லுப்பா அப்படின்னாரு சார் ஒன்றும் இல்லை சார் அவர் தரையில் உட்கார வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஐயோ என்னப்பா ரவி அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆள் எவ்வளோ பெரிய எழுத்தாளர் எவ்வளோ பெரிய சிஎம்ஏ அவர் சார் சிஎம் எழுத்தாளர் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணால் இருக்கலாம் எனக்கு கிடையாது எனக்கு வந்து அவர் ஒரு பர்சன் அப்படின்னு நாங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது கலை கருணாநிதி வந்துட்டார் வந்தோடனே என்னப்பா அப்படின்னாரு நான் ரெகுலராக போக ஆரம்பிச்சதுனால அவர் இந்த ஓரளவுக்கு தெரியும் என்னப்பா அப்படின்னு இவர் டக்குன்னு இல்லை தம்பி ஏதோ உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நைஸாக எஸ்கேப் ஆகிட்டார் உடனே ஆ சொல்லுப்பா என்னப்பா இல்லை சார் நான் வந்து ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி டூவில் வந்து சிவாஜி வீட்டுக்கு சிவாஜி கணேசன் கல்யாணத்தில் நீங்கள் எல்லாம் தரையில் உட்காந்து ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருந்துப்பீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தரையில் உட்காந்திங்களான்னு எனக்கு தெரில அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு படம் வேணும் அதனால் நீங்கள் தரையில் உட்காரணும் சார் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ஒரு செகண்ட் ஆச்சு ரெண்டு செகண்ட் ஆச்சு அஞ்சு செகண்ட் ஆச்சு அந்த பக்கம் வந்து பதிலே வரல அப்படியே நான் பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு அப்புறம் சரின்ட்டு யோசிச்சு சரிப்பா நான் ஏன் தரையில் உட்காரணும் அப்படின்றதுக்கு எனக்கு வேலிட் ரீசன் சொல்லுன்னாரு நான் சொன்னேன் சார் நான் ஒரு டென் இயர்ஸாக அவங்கள ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கோபாலபுரத்தில் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆலிவர் ரோட்டில் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரே மாதிரி சோஃபா ஒரே மாதிரி கர்ட்டன் ஒரே மாதிரி பேக்ட்ராப் அப்படி இருக்கிறதுனால போர் அடிக்குது சார் எனக்கு அதனால் வேறு மாதிரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஓ அப்படியா அப்படின்னாரு சார் அடுத்தது சரி நான் உட்கார மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன்னா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் நம்மளை கொக்கி போடுறாரு போட்டோடனே நான் எடுக்க மாட்டேன் சார் நான் போயிடுவேன்னு சொல்லிட்டேன் அவர் அந்த பதில் ஆக்சுவலாக எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவர் போயிடுவியா அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் எதுக்கு சார் எடுக்கணும் என்கிட்ட ஆயிரம் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது அதுலேருந்து நான் இருபது ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் அப்படியே என்னடா பையன் பயங்கரமான ஆளாகிறான் பொழுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்புறம் அவர் என்ன கன்வீன்ஸ் ஆனார் தெரில சரிப்பா என்ன செய்யணும் சொல்லுப்பா அப்படின்னாரு நான் உடனே சலங்கை வழி கமலாசன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் சீட்டில் பண்ணுவார்ல அப்படி செருப்பு அப்படி கழட்டி விடுவார்ல அந்த மாதிரி நான் அப்போ அவருக்கு நடிச்சு காமிச்சேன் இப்படி செருப்பை கழட்டிட்டு இப்படி உட்காருங்க சார் அப்படின்னேன் அப்படியே உட்காந்தார் நான் அதுக்கு முன்னாடியே ஃப்ரேம் கம்போஸ் பண்ணிட்டேன் அதாவது எப்படின்னா அவர் இங்கே உட்காருவார் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எடிட்டர் உட்காருவார் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அவர் அசோசியேட் எடிட்டர் உட்காரு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோடனே இன்டர்வியூ நடக்குது நீங்கள் நம்பவே மாட்டிங்க மூன்றரை மணி நேரம் இன்டர்வியூ நடக்குது தரையிலே தான் உட்காந்துருக்காரு அவருக்கு வந்து வலிக்குது எனக்கு தெரியுது ஆனால் அதை சொன்னால் ஈகோ இடிக்கும் அதனால் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா அப்படியே நான் ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ஷூட் பண்ணுறேன் கலரில் மாற்றி 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 பண்ணுறேன் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த கால் எடுத்து இந்த கால் மேலே போட்டுக்கிறாரு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த கால் எடுத்து இந்த கால் மேலே போட்டுட்டு அப்படியே ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஷூட் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் முடித்த பிறகு அவர் கிளம்பும்போது சொல்கிறாரு சரிப்பா இந்த படம் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் சரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாத்தையும் ப்ரிண்டெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த அசோசியேட் எடிட்டை கொடுத்துட்டு நான் ஆக்சுவலாக அர்ஜெண்ட்டாக வேறு ஒரு அசைன்மெண்ட்டுக்கு மதுரைக்கு போயிட்டேன் போனோடனே இவர் படத்தை பார்த்துட்டு எங்கே ரவி எங்கே அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இல்லை சார் ஏதோ ஊருக்கு போயிருக்காரு அப்படின்னா சரி வந்தால் என்ன பார்க்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெஸ்பரேட்டாக தேடிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு நாளாக அப்புறம் மூணாவது நாளில் வந்தோடனே இப்போ இதுக்குள்ளே வீட்டுக்கே ஃபோன்
நீ கூட தரையில் உட்காருன்னு சொன்னோன்னா பயங்கர ஏதோ வில்லங்கமான ஒரு பையன் என்ன இவன் இதெல்லாம் பண்ணுறான் அப்படி அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் அந்த ஃபோட்டோ எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கே என்னை புதுசாக பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுப்பா பிரமாதமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் சரி இந்த செம்ம மூடில் இருந்தார் உடனே சார் எனக்கு இன்னொரு ஃபோட்டோ செஷன் வேணும் சார் யோ இனே அனிதான் ஏன் ஒரு மூன்றரை மணி நேரம் வந்து என்ன படாத பாடு பார்த்துனேன் திருப்பி என்னையா அப்படின்னாரு இல்லை சார் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு கதர் பனியன்னு லுங்கி தானே போட்டிருப்பீங்க இதெல்லாம் ஒரு விஜயார்சிட்டியா அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் அப்படின்னா எனக்கு அதில் மட்டும்தான் சார் வேணும் வேறு எதுவும் வேணாம் சார் அப்படின்ட்டேன் எப்போ சார் வரட்டும் அப்படின்னு கேட்டேன் இன்றைக்கே வந்துருன்ட்டார் உடனே நான் வீட்டில் சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுப்பேன் நீ வந்து சாயங்காலம் ஒரு நாலு மணிக்கு வந்துருந்தார் நேராக வீட்டில் போய் ராஜாத்தி அம்மாக்கிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காரு தம்பி ரவி வரான் அந்த லுங்கி கதர் பனியன் தான் வேணும் வேறு எதுவும் எடுக்க மாட்டேன்னு வர சொல்லிட்டான் அப்படின்னு இந்த அம்மா உடனே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு லுங்கி ஆறு பனியன் எடுத்து பக்கத்தில் அயன் பண்ணி கொடுத்து நீட்டாக வச்சுட்டாங்க நான் நாலு மணிக்கு போனேன் போனோன்னா அந்த வீட்டில் ஒரு க்ரீம் கலர் இருந்ததுனால நான் ப்ரௌன் கலர் லுங்கியை சூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஷூட் பண்ணேன் அந்த படம் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந் அதே மாதிரி அவர் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டார் அப்புறம் கனிமொழிலாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க அந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் பாருங்கள் இல்லை பரவாயில்ல போகிறோம் ஃபோட்டோகிராஃபர் சினிமோட்டோகிராஃபருக்கு நிற்கிறதானுமா ஸ்டாப் பண்ண ஒரு நிமிஷம் இந்த படம் வந்து எப்படின்னா ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நான் டிசைட் பண்ணது என்ன அப்படின்னா கருணாநிதிக்கு அப்புறம் வைகோ தான் வருவார் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படியே வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ரெண்டு பேருமே ஒன்றா மாட்டவே மாட்டுறாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரே இடத்துல ரெண்டு பேரும் இப்படி வந்தாங்க பேசினாங்க கடை கடைக்கடன்னு ஷூட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து ஒரு ஆறு மாதத்தில் வந்து ஒரு கட்சியை விட்டு போயிட்டார் உடனே பத்திரிக்கைக்கு ரெண்டு பேரும் இருக்கிற மாதிரி படம் தேடுறாங்க எங்கேயுமே கிடைக்கல நான் என் ஒருத்தங்கிட்ட தான் இருந்துச்சு நடுவில் அப்படியே ஒரு கத்திரிக்கோல் கோட் போட்டாங்க பெரிந்தனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ போட்டாங்க நான் இந்த படம் இந்தியா முழுக்க விற்றேன் லட்ச ரூபா பண்ணேன் இந்த படத்தில் இதுதான் இந்த படம் இப்போ இந்த படம் ரீசெண்டாக ஒரு பர்த்டே கேட்டிங் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் தங்கம் தென்னரசு மினிஸ்டர் வந்து இதுக்காக ஒரு கவிதை எழுதி போட்டிருந்தார் இந்த படத்துக்காக இந்த படத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு பெரிய கதை இருக்குது என்னென்னா ஆக்சுவலாக இது குமுதத்துக்காக ஷூட் பண்ணோம் அப்போ நான் நான் ரிப்போர்ட்டர் அப்படி போகும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மேலே போ நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு அப்படி வீட்டில் பார்த்துக்கிட்டே வந்தேன் இந்த கேப் அங்கே இருந்துச்சு உடனே அதை எடுத்தேன் எடுத்துகிட்டு ராஜாத்தி அம்மாட்ட கொடுத்து இது நீங்கள் தொடச்சி மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் என்னை பார்த்த உடனே சிரிச்சிட்டார் கருணாநிதி அப்பா என்னப்பா பண்ண போகிற அப்படின்னா இல்லை சார் வருது வருது அப்படின்னு வருதா அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ எல்லாம் பண்ணி முடிச்ச உடனே அந்த அம்மா அப்படியே தொலைச்சிட்டு அப்படியே ஒரு தட்டில் வச்சு எடுத்துன்னு வந்தாங்க அப்படியே அந்த அம்மாவை பார்த்து வசிச்சார் அப்புறம் என்னை பார்த்து வசிச்சார் அப்புறமா சரின்ட்டு நம்ம போடக்கூடாது இவரையே போட வைப்போன்னு அவர் கையிலே கொடுத்து நீங்களே போடுங்க அப்படின்னா அவர் எடுத்து போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாம் அப்படியே ஷூட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இங்கிலீஷ் மேகசினில் ஷூட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக 
சரி அப்படின்னா அப்போ டிஎம்கே ஏடிஎம்கே நிற்கும் கட்சி எலெக்ஷனில் நிற்கும் போது அவங்க போடுறாங்க உடனே இங்கிலீஷில் வில் தி ஸ்கேப் ஃபிட் டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேப்ஷன் போடுவாங்க இல்ல அதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக இன்னொரு டூ இயர்ஸ் கழித்து கருணாநிதிக்கு வந்து நூறாவது ஆண்டு விழா வரப்போகுது ஸோ அப்போ வந்து நான் எடுத்த சிறந்த நூறு புகைப்படங்களை வச்சு ஒரு பெரிய எக்ஸிபிஷன் பண்ண இதுதான் அந்த படம் ஆனால் இந்த அது அப்படியே கட் பண்ணிட்டு மியூசிக் போயிடு மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஆனந்த வேடனில் வந்து எவ்ரி டிசம்பர் சீசன் அப்போ வந்து சபாவில் வந்து கச்சேரி நடக்கும் ஸோ அப்போ மார்கழி மாதம் ஸோ அப்போ வந்து நான் இப்போ ஆண்ட உடனில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அசைன்மெண்ட்டுக்கு போகிறேன் அப்போ வந்து அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் அப்போது வந்து சரின்ட்டு போவேன் ஷூட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ ரெண்டாவது வருஷம் போகும்போது தான் என்னென்னா இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய வருது இப்போ எப்போ பார்த்தாலும் கூட்டமாக இருக்குது ஃபாரின்லாம் இருந்து வர்றாங்க வெள்ளக்காரெல்லாம் வந்து உக்காந்து கேட்குறான் அவனுக்கு என்ன தெரியாதுமா கேட்குறானுங்க அப்படின்னும் போது சரி ஏன் அப்படி நம்ம ஏன் இது பா பார்க்கக்கூடாது கேட்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு நான் போக ஆரம்பித்தேன் போனால் பார்த்திங்கன்னா மற்ற ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஆறு கச்சேரிக்கு லிஸ்ட்டு வரும் விகடனிலேருந்து அப்புறம் காலையிலேருந்து அப்படியே வரும் அங்கே ஷூட் பண்ணி அங்கே ஷூட் பண்ணி போயிட்டு கடைசி கச்சேரி வந்து ஏழு மணிக்கு நடக்கும் அந்த ஏழு மணி கச்சேரியில் போய் உக்காந்துருவேன் நான் நமக்கு புரியுது புரியல அதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு உக்காந்து பார்ப்பேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி நேரம் கச்சேரி நடக்கும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஜெயசிதாஸ் பாடுவார் அப்புறம் நித்யஸ்ரீ பாடுவாங்க இந்த மாதிரி டி கே பட்டம்மாள் பாடுவாங்க எம் எஸ் சுப்புலக்ஷ்மி இதெல்லாம் வந்து என்ன பிரமிப்பாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பயங்கர கூட்டமாக இருக்கும் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி ஒரு பிட்டு இருக்கும் உள்ள எல்லாம் இந்த பிட்டு மாதிரி உட்காந்துருப்பாங்க அதில் வந்து இருபத்தஞ்சி சேர் போட்டிருப்பாங்க நான் ஒருத்தர் தான் உட்காந்துருப்பேன் ஏன்னா அது ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு அதுக்காக வச்சுருப்பாங்க நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் வருவாங்க அப்படி ஹிண்டூவில் எக்ஸ்ப்ரெஸ்லாம் வருவாங்க வந்துட்டு டக்கு டக்குன்னு நாலு படம் எடுத்துகிட்டு மச்சா வரான்ட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாங்க நான் உட்காந்து அப்படியே ரசித்து கேட்பேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அது பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தோடனே அது அப்படியே டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அப்போ இந்த இந்த சொன்னதில் இந்த சுதாங்கன் ஜூனியர் விடலேருந்து அவர் தினமணிக்கு எடிட்டராக போகிறார் அப்படி அது அப்போ வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேருந்து கலராக கன்வெர்ட் ஆக போகுது அப்போ ஃபுல் பேப்பர் வந்து கலர் பண்ண முடியாது சும்மா ட்ரையல் பார்க்கலான் போது அவங்க இந்த மார்கழி மேடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் கொடுத்து சுப்புடுன்னு ஒரு பெரிய மியூசிக் கிரிட்டிக் அவர் டெல்லியிலேருந்து வருவார் ஆக்சுவலாக இதுக்காக ஸோ அவரை வச்சு எழுத வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னை வச்சு கே கே கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு அப்போ வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் தினமணியில் வந்து பத்து ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி எடுத்து காலையில் மறுநாள் காலையில் பன்னெண்டு மணிக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னாங்க அவங்க அதெல்லாம் முடியாது முடியாதுன்ட்டாங்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்களே அப்போ அவர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் சொல்லி இல்லை அப்போனா நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னால் பண்ணிக்கங்கன்ட்டாங்களோ என்னை கூப்பிட்டாரு இப்போ இது மாதிரி சுப்பிடு எழுதுறாரு நீ ஃபோட்டோ எடு எப்போ ஃபோட்டோ கொடுப்ப வே கொடுப்ப அப்படின்னு சொன்னார் உங்களுக்கு எத்தனை மணிக்கு வேணும்னு கேட்டேன் எங்களுக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு வேணும்னு சொன்னார் நான் பதினோரு மணிக்கு கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் வந்து பன்னு பன்னெண்டு மணிக்கு கொடுத்துருவேன்னார் எல்லாம் கொடுத்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போகிறேன் ஷூட் பண்ணுவேன் ஷூட் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்வேன் நைட்டு லேட்டாக போயிட்டு காலையில் லேபு திறக்கும்போது நான் நான் திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் அங்கே போயிடுவேன் நான் திறந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணுவாங்க டெவலப் பண்ணோன்னே அப்படியே ஈரத்தோடு மார்க் பண்ணி கொடுப்பேன் ப்ரிண்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு டே மறுநாள் பேப்பரில் வருது அவங்க பயங்கரமாக இவருக்கு பெரிய ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்குது சுப்புடு சாருக்கு எல்லோரும் வந்து யூ ஆர்டிக்கல் அப்படி இருந்துச்சு ஃபோட்டோ பிரமாதம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இவர் சொல்லுவார் இல்லை இந்த பிள்ளையாண்டான் தான் எடுத்தான் ஃபோட்டோ அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கன்னு வாங்க அப்புறம் எல்லாம் என்கிட்ட வந்து பேசுவாங்க இப்போ எனக்கு அது பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து ஸோ இதுக்காக வந்து ஏழு வருஷம் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணேன் நான் 
இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் மூ மூர்த்தி அண்ட் சன்ஸ்ன்னு ஒன்று இருந்துச்சு அவர் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் வந்து எனக்கு ஒரு நூறு ரோல் ஸ்பான்சர் கொடுத்தாரு ஒரு அடுத்த வருஷம் ஏழு வருஷம் நூறு ரோல் நூறு ரோல் கொடுத்தாரு அந்த ஷூட் பண்ணி ஒரு வந்து இதை ஒரு மூணு எக்ஸிபிஷன் நான் பண்ணேன் ஒரு ஃபஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சி அப்புறம் ஐம்பது ஃபோட்டோ ஃபைனலாக நூறு ஃபோட்டோகிராஃப் வச்சு ஒரு எக்ஸிபிஷன் பண்ணேன் ஸோ அதில் சில ஃபோட்டோஸ் இது எல்லாமே வந்து அங்கே ஸ்டேஜில் என்ன லைட்ஸ் இருக்கோ நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஃப்ளாஷை யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் அதனால் நான் ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணவும் மாட்டேன் அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக இது அப்படி தான் இவர் பெரிய விஷயம் என்னென்னா இவர் வந்து பெரிய கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா விக்கு விநாயக் ராம் அவர் கடம் பிளேயரு இன்டர்நேஷ்னலாக கிராமி அவார்டு வின்னர் அவர் ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம எடுக்க எடுத்து எடுத்து பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எல்லா சைட்லையும் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணோம் அப்படின்றது இப்போ எப்படின்னா வயலின் மட்டும் இல்லை வீணா மட்டும் இல்லாமல் எல்லா சைட்லையும் இப்போ கடமும் ஒரு இது வாத்தியம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இல்லாமல் அதில் யார் பெரியாலும் அவங்கள தான் ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப போய் உக்காந்து அப்படியே சீரியஸாக பார்த்துட்ருக்கேன் பார்த்துட்டு இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு கச்சேரியில் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன வச்சுன்னா இது இந்த மாதிரி மைக் இருக்கு முன்னாடி அதை வந்து அவர் நைஸாக அப்படி தள்ளுறாரு தள்ளிட்டு அப்படி மேலே தூக்கி போட்டு பிடிச்சிட்டாரு நான் விட்டேன் நானா ஐயோயோ நான் இதுதான் பெரிய ஹைலைட்டு வாசிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த கச்சேரியில் இது பிளான் பண்ணி எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது கச்சேரிக்கு போனேன் அவர் கரெக்டாக அதை நவுத்துறாரு நான் ஷூட் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா பானையோட விளிம்பு கட் ஆகிடுச்சு இது நான் விடாமுயற்சி தான் வேதாளம் தான் சரின்ட்டு மூணாவது கச்சேரியில் போய் இது கரெக்டாக எல்லாம் பிளான் பண்ணி ஃப்ரேம் கிம்லாம் பண்ணி வச்சுட்டேன் வச்சோன்னா அவருக்கு அப்படி தூக்கி போடுறாரு அதாவது எப்படின்னா இது நவுத்துறாரு அப்புறம் இங்கே வருது அப்புறம் இங்கே வருது இங்கே வரும்போதே அது ஆக்சுவலாக தலையில் அப்படி டான்ஸ் ஆடுற மாதிரியே இருக்குது நாலாவது படம் தான் இது போயிட்டு திருப்பி பிடிச்சி வச்சிட்றாரு இது வந்து இந்த எக்ஸிபிஷன் பண்ணும்போது இதுதான் ஹைலைட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக அந்த ஆறு படத்தையும் வந்து லைனாக வச்சுருந்தேன் நான் இதுக்கு பெரிய பேர் கிடச்சிது ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் ஒரு சின்ன தாட்டு தான் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யாருக்காவது ஏதாவது தெரியுதா இதில் என்னன்றத சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்னம்மா ஆ ஓகே அதெல்லாம் ஓகே அதில் நான் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயந்தான் பண்ணியிருக்கேன் தம்புரா நிற்க வைக்கல ஜுகல் பந்தின்ற எல்லை வந்து தம்புராவை யூஸ் பண்ணி நான் எல்லாக்கி இருக்கேன் புரியுதா பே பண்ணுமா இதுவும் அப்படிதான் ஒரு டாக்டர் பாலமுரளி கிருஷ்ணா இவரெல்லாம் வந்து கச்சேரி பாடுறதே நிறுத்திட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஆனால் வந்து நான் வந்து எல்லாரையும் ஷூட் பண்ணி எக்ஸிபிஷனில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்றைக்கி ஒரு கச்சேரி பண்ணுறாரு ரொம்ப ஆசையாக உள்ளே போய் பார்க்குறேன் அப்படி ஒரு மோசமான செட்டு என் வாழ்க்கையில் நான் பார்த்ததே கிடையாது அப்பயே ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டேன் நான் என்னடா இதுன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே ஒரு அக்கேஷன் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இருந்தாலும் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன் அப்படியே உள்ளே போய் செட்டுக்கு உள்ளே போயிட்டேன் நான் உள்ளே போய் அங்கேருந்து பார்த்தா அப்படியே ஃப்ரேம் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு எனக்கு இவர் தான் சுப்பிடு ஆக்சுவலாக இவர் வந்து எக்ஸிபிஷன் பார்த்துட்டு அதுலேயும் அவர் ஜோக் பயங்கர ஹியூமரஸான பர்சன் என்னடா என்னை போய் எடுத்துட்ட அப்படின்னாரு சார் நல்ல சார் நீங்கள் தான் மியூசிக்குனா மியூசிக்கோட கிரிட்டிக்கு நீங்கள் தான் சார் பெரிய ஆள் நீங்கள் உங்கள் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா அவர் அடுத்து சொன்னார் நல்ல வேலை நான் ஜட்டி காய போடும்போது நீ எடுக்கலடா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு மூணு 
பெருமை பெரிய ஆளுமைகள் பத்மா சுப்பிரமணியம் சுதாராணி ரகுபதி சித்ரா விஸ்வேஸ்வரன் ஷட்டருக்கு போயேன் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ண சில கேமராவில் வந்து ஒரு நிறைய விஷயம் இருக்கு யாருக்கா ஃபோட்டோகிராஃபர் யார் இருக்கா இருக்காங்க ஃபோட்டோகிராஃபி தெரிஞ்சவங்க ஈஷர் நல்லா கைத்து நீ வேற சரி ஃபோட்டோகிராஃபியில் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன ஏதாவது சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்கள் ஷட்டர் ஓகே சரி இப்போ நான் வந்து இப்போ வந்து எப்படின்னா இது ஃபோட்டோகிராஃபி ஆகட்டும் சினிமோட்டோகிராஃபி ஆகட்டும் எதுவுமே வந்து தாட் ப்ராசஸ் தான் இப்போ ஏதாவது யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது எனக்கு தோணுனது வந்து என்னென்னா ஷட்டர்னு ஒன்று இருக்குது அதில் ஷட்டர் ஸ்பீடுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா சரி இந்த ஷட்டரை வச்சு கடைங்கள்லாம் மூடி இருக்கும் அது பேர் என்ன ஷட்டர் இந்த ஷட்டரை வச்சு அந்த ஷட்டரை ஷூட் பண்ணால் என்னன்னு தோணுனது தான் சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்லுண்ணா அப்ப இருந்து இன்னும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அதை ஆன் பண்ணு ஆனந்த் அதாவது வெறும் ஷட்டர் மாத்திரம் ஷூட் பண்ணாம ஷட்டரை சுத்தி நடக்கிற விஷயங்கள் அப்படிதான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னோட ரகுராயோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இதெல்லாம் வந்து அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல ஷட்டர் இருக்கும் அது வந்து முன்னாடி என்ன வேணா நடக்கும் வெறும் ஒரு ஃபேமிலி குடும்பமே நடத்திட்டு இருக்காங்க கட் பண்ணிக்கா ஸோ இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்களா அந்த மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் பார்த்தீங்கள ஸோ அது வந்து மூணு எக்ஸிபிஷனாக பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு சவுத் இந்தியன் ரைட்டர்ஸ் பற்றி திருவண்ணாமலையில் எக்ஸிபிஷன் பண்ணேன் அப்புறம் விமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே மெட்ராஸ் போலீஸ் ட்ரைனிங் காலேஜில் அப்போ திலகதி மேடம் வந்து அவங்க ஐஜியாக இருந்தாங்க அப்போ அவங்க சொல்லி அங்கே பண்ணோம் அப்புறம் இந்த மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் வந்து இதை வந்து எக்ஸிபிஷனாக பண்ணணும் இதை புக்காக போடணும் அப்படின்றது தான் சரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு வந்து சும்மா எடுத்தோம் பண்ணோன்றது இல்லாமல் அல்டிமேட்டாக அடுத்த அடுத்த அடுத்து வேலைக்கான மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறோம் எக்ஸிபிஷன் பண்ணுறோம் இது காஃபி டேபிள் புக்கு போடணும் இதுதான் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரோட அல்டிமேட் டைம் நம்ம வந்து எக்ஸிபிஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்போ மேக்ஸிமலர் பவனில் வந்து பிரசன்னா ராமசாமி அவங்க வந்து கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் மேடம் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ வி வில் டூ இட் அப்படின்னாங்க அது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி ஃபோட்டோ வச்சு பெருசாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி போட்டு ப்ளோ அப் பண்ணி அது பண்ணி வச்சோம் ஸோ அது வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய எப்படின்னா அமங் த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் மத்தியில் அது ஒரு பெரிய இதுவாச்சு ஆக்சுவலாக எனக்கு அப்புறம் எல்லா சேனல்லாம் இன்டர்வியூலாம் பண்ணாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து ஐம்பது படம் வச்சு ஒரு எக்ஸிபிஷன் பண்ண நான் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து அப்படியே பிரம்மாண்டமாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சரின்ட்டு இப்போது இந்த மியூசிக் சீசன் நடக்கும் இல்லையா அப்போ வந்து மியூசிக் அகாடமியில் ஒரு ஹா கேலரி இருந்துச்சு விநியாச ஆர்ட் கேலரின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கே வச்சு பார்த்திங்கன்னா அங்கே போய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வச்சு பண்ண நான் ஹண்ட்ரட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வச்சு பண்ணுறேன் இப்போது என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆறு மாதமாகவே மைண்டில் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
என்ன திருப்பி திருப்பி அதையே பண்ணுறோமா ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம நிறைய பண்ணியிருக்கிறோம் பட் இருந்தாலும் திருப்பி திருப்பி அதையே பண்ணுறோம் நம்ம வந்து அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போயிடலாம் அப்படின்ட்டு கொஞ்ச நாளாகவே யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபியோட அடுத்த கட்டம் வந்து சினிமோடோகிராஃபி தான் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி சரி சினிமோடோகிராஃபி போயிடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறேன் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு வந்து போய் பிசி ஸ்ரீராம் சாரை போய் கூப்பிடுறேன் ஆக்சுவலாக பிசி ஸ்ரீராம் சார் பற்றி இங்கே ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன ஆச்சுன்னா சார் வந்து என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து அவர் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் ஆக்சுவலாக அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டோட கல்யாணத்தில் வந்து அவர் வந்து விகடன் ஃபோட்டோகிராஃபரு மேப்ஸுன்னு சொல்லிட்டு அவரோட கல்யாணத்தில் தான் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் சாரை மீட்டே பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய படங்கள் மூலிமா அவர் எனக்கு பழக்கம் மேலே பர்சனலாக பார்க்கல பார்க்கலான்னு உடனே அப்போது நான் அப் அந்த அங்கே இன்னொரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து சுபா வெங்கட்டன் வராங்க அவங்கள்ட்ட நான் சொல்கிறேன் ஏ பிஜி சார் வராரு நீ வந்து எனக்கு அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னேன் சரின்ட்டு என்ன ஆச்சுன்னா சார் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ரவின்னாங்க அப்போ இவர் தான் அந்த கல்யாணம் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்காரு நான் இவர்கிட்ட சொல்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி சிவா சார் வராரு நான் வந்து பார்க்க போகிறேன் எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுத்துரு அப்படின்னு சொன்னேன் நான் இவர் எடுத்து தந்துடுறேன் அப்படின்ட்டாரு வந்தார் வந்தோடனே சிவா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க சார் ரவிசங்கர் அப்படின்னா அவர் அப்படியே பார்த்தார் ரவிசங்கர் தெரியாதவங்க யாராவது இருக்க முடியுமா அப்படின்னாரு எனக்கு பொண்ணு பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டேன் என்ன சார் சொல்கிறேன் யோ என்ன சுபானி அவர் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஃபோட்டோகிராஃப்லாம் நான் வார வாரம் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறோம் கை கொடுக்குறோம் கை கொடுத்த உடனே சார் வந்து ஏதோ இப்படி காமிக்கிறாரு காமிச்ச உடனே இவர் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டாரு எடுத்த உடனே ரெண்டு நாள் கழிச்சு அவர் சொல்கிறாரு தலைவரை ஃபோட்டோ எடுத்தனா அந்த ஃபோட்டோவில் வந்து நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் சொன்னோன்னே எனக்கு யூ என்ன சிவா ஒன்றே ஒன்று தான் எடுத்தியா அப்படின்னு ஒன்று தான் தலைவரை எடுத்தேன் அதுவும் அந்த படம் நல்லா இருந்துச்சு கை பிடிச்சிட்ருக்கா மாதிரி அவர் ஏதோ இது பண்ணாருன்னு அப்புறம் பிரிண்ட்டு போட்டு கொடுத்தாரு பார்த்தா கண் கை கொடுத்துட்ருக்கேன் அவர் இப்படி கை சொல் ஏதோ சொல்லிகிட்ருக்கா மாதிரி இருந்துச்சு உடனே எனக்கு பயங்கர கோவம் வந்துச்சு உடனே ஃபோட்டோவை எடுத்தேன் பின்னாடி பின்னாடி நானே ஒரு கவிதை எழுதினேன் ரவி இவ்வளவு நாள் கண்மூடித்தனமாக இருந்தது போதும் அதோ பார் உனக்காக ஒரு புது உலகம் காத்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே பிசி ஸ்ரீராம்னு சொல்லிட்டு நானே கையெழுத்து போட்டு அதை பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு சார் வரார் நான் வருவேன் நான் லேட்டாக தான் வருவேன் வந்துட்டு நான் பார்க்குறேன் ரவி அப்படின்னாரு சரின்ட்டு வந்தார் வந்து ஒரு ஏழரை எட்டு மணி இருக்கும் நார்மலாக ஒம்பது மணிக்கு கேலரி மூடிடுவாங்க எட்டு மணிக்கு தான் வந்தார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக பார்த்துட்டு ஓ என்னையா இது இப்படி பண்ணியிருக்க அது அப்படி பண்ணியிருக்கிற அப்படி இப்படின்னு எப்படி எதில் ஷூட் பண்ண என்ன எல்லாம் டீட்டெயில் கேட்குறாரு நம்ம திருப்பி அவர்கிட்ட எல்லாம் சார் இல்லை சார் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் டெலி லென்ஸ் தான் சார் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன்று வச்சுருக்கிறேன் எல்லாமே அவைலபிள் ஆகிட்டு அப்புறமா எல்லாமே வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் டெவலப்பிங்கில் பண்ணி தான் சார் பண்ணேன் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் பேசி கரெக்டாக ஒம்பது பத்து மணி ஆகிடுச்சு அவர் முடிக்கும்போது முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு சரி முடிச்சுட்டேன் நாங்கள் தான் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறோம் வந்து கார் ஷெட்டில் வந்து நின்றுட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் நான் வந்து சார் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு என்ன ரவி சொல்கிற ரவி என்ன இல்லை சார் நான் வந்து என்னை உங்கள் அசிஸ்டண்ட்டாக சேர்த்துக்கோங்க சார் நான் உங்கள் கூட ஜாயின் பண்ண யோ என்னையா சொல்கிற அப்படின்னு அவர் ஷாக் ஆகிட்டார் அப்படி இல்லை சார் நிஜமாக தான் அப்படின்னு யோ என்ன நினச்சிட்ருக்க நீ வந்து இவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்க உன்னை வந்து தமிழ்நாட்டில் தெரியாதவங்களே யாருமே கிடையாது நீ வந்து இது என்ன திருப்பி நீ பண்ணு திருப்பி நீ ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறதா அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை சார் எனக்கு வந்து போர் அடிக்குது சார் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியே சொல்கிற அப்படின்னாரு ஓ சரி ஒன்று சரி நீ நாளைக்கு ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டார் சரின்னு போனேன் போன உடனே உட்கார வச்சு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு இல்லை ரவி நீ திருப்பி ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து வரணும்டா அப்படி இப்படின்னு சொன்னி இல்லை சார் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவர் அவர் நான் கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன் அவர் என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு நடக்கலை ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து வாங்கிட்டார் திருப்பி ரெண்டு நாள் கழித்து போனேன் திருப்பி இதே தான் சொன்னார் அப்புறம் மூணாவது நாள் போகிறேன் அப்போவும் இதே சொல்கிறாரு சேர்த்துக்க மாட்டுறாரு அவர் ஏதோ சொல்கிறாரு அப்படி அப்படின்னு அப்புறம் நாலாவது நாள் ஏன் உனக்கு தான் ஃபோட்டோகிராஃபி நல்லா தெரியுமே நீ ஏன் டேரக்ஷன் எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு டபக்குன்னு சொல்லிட்டாரு எனக்கு இது என்னடா வேறு ரூட்டு கொண்டு போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வீட்ட
இந்த ஒயிட் ஆங்கிள் அது எல்லாத்தையும் நான் தூக்கி ஒரு மூளையில் வச்சுட்டு ஒரு புதுசாக இப்போ படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்களா ஒரு பையன் அந்த மாதிரி என்னை நினச்சி சேர்த்துக்கங்கன்னு சொன்னேன் நாளைக்கு வந்துருன்ட்டார் ஆக்சுவலாக வந்து அவர் ஏன் அவர் அந்த மாதிரி யோசித்தார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நான் அவர்கிட்ட போகும்போது எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு பையன் இருக்கும் அந்த கன்சர்ன் எல்லாம் அவர் யோசிச்சிருக்காரு என்ன இவன் நாளைக்கு இப்படி வந்துட்டானா சி இப்போ பெரிய சம்பாத்தியம் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கான் நாளைக்கு இதில் வந்து அதே மாதிரி சம்பாதிக்க முடியாது அதனால் அதெல்லாம் எப்படி சமாளிப்பான் அப்படின்றத உண்மையிலே எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி ஒரு மனிதாபிமான மிக்க ஒரு மனிதர் வந்து நான் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்த சுபாஷ் சந்திரமும் சரி சினிமாட்டோகிராஃபி கற்றுக் கொடுத்த பி சி ஸ்ரீராம் சரி அவங்க ரெண்டு பேரை தவிர நான் அதுக்கப்புறம் நான் யாரையுமே பார்க்கல அதுதான் உண்மை அதுக்கப்புறம் மறுநாள் வந்து சரி நீ வீட்டிலே நான் கூப்பிட்றேன்னாரு காலையில் ட்ரெஸ்லாம் பண்ணிட்டு ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா சாரோட ஆஃபீஸும் என்னோடய வீட்டுக்கு நடுவில் ஒரே ஒரு வால் தான் அடு அப்படி சௌரரி குச்சா அவர் வேறோட ஆஃபீஸு வீட்டில் இரு நான் கூப்பிட்றேன்ட்டார் காலையிலே வந்து குளிச்சுட்டு குளிச்சுட்டு ரெடியாக உக்காந்துட்டு இருக்கு வெயிட் பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணுறேன் ஃபோனே வரல இதுக்குள்ளே மத்தியானம் வந்துச்சு மத்தியானம் சாப்பாடு சாப்பிட்டாச்சு திரும்பி உட்காந்துக்கிறேன் அப்படியே ஒரு மூணு மணிக்கு ஒரு கால் எங்கே இருக்க அப்படின்னாரு சார் வீட்டில் இருக்கேன் சார் அப்படியே சௌரே குச்சு ஓடிவா அப்படின்னாரு சரின்ட்டு போனேன் போனோன்னு காரில் ஏறுனார் ஏறுனா ஆக்சுவலாக அப்போ தான் வந்து வானம் வசப்படும்னு இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டல் ஃபிலிம் அது ஷூட் பண்ணுறாங்க அதுக்காக டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக பீச்சுக்கு போகிறாங்க எல்லோரும் என்ன பீச்சுக்கு போ போகலான்ட்டார் போயிட்டு காந்தி சிலை பக்கத்தில் காந்தி சிலை லைட் ஹவுஸ் கிட்டே நிறுத்திட்டு அங்கே என்ன சொல்கிறாரு எல்லாம் கேமராலாம் ரெடி பண்ணிட்டு நீ என்ன பண்ணுற இங்கேருந்து அந்த பக்கம் ஒரு மாஸ்க்கு தெரியுதுல்ல ஒரு பெரிய போஸ்ட்டு அங்கே ஓடிப்போ அப்படின்னாரு சரின்ட்டு ஆக்சுவலி என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறாரு நான் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் ஸ்டாமினா கூட இருக்கான்ட்டு எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது நான் ஓடி போனேன் அங்கே போயிட்டு நீ அங்கேருந்து நீ ஓடி வா நான் ஷூட் பண்ணுறேன்னாரு ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு டே வச்சு என்னை ஷூட் பண்ணார் சரி நான் நினச்சேன் ஏதோ சொல்கிறாருன்னு நினச்சேன் ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து அவர் வந்து நம்மளை டெஸ்ட் தான் பண்ணியிருக்காரு அவர் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வந்தால் அதுக்குள்ளே ரெண்டு போலீஸ்காரன் வந்துட்டான் வந்து பர்மிஷன்லாம் வாங்காமல் ஷூட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால் வந்த உடனே நான் வந்து நிக் இவங்க வந்து நிற்கிறாங்க நான் பார்க்குறேன் வந்தேன்னு ரவி இடியட் ஸ்டுப்பிட் கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா அப்படின்ட்டு கண்ணா பின்னால் திட்டுறாரு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நம்ம தான் சொன்னார் போனோம் வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சொல்லிட்டு அப்படியே பயங்கரமாக திட்டாரு எனக்கு ஒன்றுமே புரியாமல் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த போலீஸ்காரங்க ரெண்டு பேர் போயிட்டாங்க அப்புறம் அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்கிட்ட கூப்பிட்டேன் ஏ என்ன இன்றைக்கி தான் முதல் நாள் வந்தேன் நானே தப்பு பண்ணேன் இப்படி திட்டுட்டார் அப்படின்னா அவர் சொன்னார் ரவி உனக்கு இல்லை ரவி திட்டு இந்த திட்டு போலீஸ்காரனுக்கு பற்றியா ஓடி போயிட்டாங்க பற்றியா அவங்க அதுக்கு தான் சரி இந்த டெக்னிக்லாம் வந்து சரி அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் நிறைய நான் ஸோ அதிலேருந்து அப்படியே ஜாயின் பண்ணி ஸோ அவர் கூட நெக்ஸ்ட் டே ஆஃபீஸ்க்குள்ளே போகிறேன் அதில் என்ன அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபோட்டோகிராஃபியும் சரி சிமோட்டோகிராஃபியும் சரி இதில் அனலாகில் இருந்து டிஜிட்டல் ஃபிலிமில் இருந்து டிஜிட்டலாக மாறுது ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ நான் வந்து எப்படி சாட்டை போனேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஐ திங்க் பன்னெண்டு பாடி வச்சுருந்தேன் கேமரா லென்ஸு அதெல்லாம் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து கடை கடை கடைன்னு விற்றேன் ஒரு பத்து பாடியை விற்றேன் அப்புறம் என்கிட்ட இருந்த சேவிங்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து என் ஒய்ஃப் கையில் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு நீ என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு தெரியாது அஞ்சு வருஷத்துக்கு என்ன விட்டுரு நான் படிக்க போகிறேன்னு நினச்சிட்டு ஆளை விடு பார்த்தார் அப்படின்ட்டு நான் போயிட்டேன் சார் வந்து மறுநாள் காலையில் கூப்பிட்டார் எனக்கு தெரியாது நீ வந்து கவிதை படிப்ப கட்டுரை படிப்ப இலக்கியம்லாம் படிப்ப அதோடு சேர்த்து இதையும் படிச்சுக்கப்பா தம்பின்ட்டு ஒரு நாலு புக் கொடுத்தார் இந்த நாலு புக்கில் ஒரு புக்கு வந்து ஃபைவ் சீஸ் ஆஃப் சினிமாட்டோகிராஃபி அப்படியே ஃபிலிம் லைட்டிங் அதெல்லாம் கொடுத்தாரு நாலு அன்னையிலேருந்தே திருப்பியும் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் படிக்க ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் இருந்தால் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா சரி இனிமேல்ட்டு வந்து சீரியஸாக இருந்துக்க ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார் என்ன நான் வந்து கேமராவே தொடறது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணி இருந்தேன் நான் அப்புறம் அவர் கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட சொன்னார் நீ வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருக்கா அதனால் நீ வந்து ஒரு செகண்ட் கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணோன்னா நீ உன்னை பிஸியாக வச்சுக்கணும் ரவி அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணார் அவரோட அசிஸ்டன்ஸ் வந்து திரு கூட அமிச்சார் ஃபஸ்ட்டு லேசா லேசான ஒரு படம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஊட்டியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் அப்புறம் ஜீவா
அப்போது மகேஷ் முத்துசாமி நானும் மட்டும்தான் இருந்தோம் வானவாசி படமில் வந்து அவர் தான் கேமரா ஆப்ரேட் பண்ணார் நான் டெக்னிக்கலாக எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டேன் அப்புறம் கண்ட நாள் முதல் வரும்போது நான் அசோசியே ஆகிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த அந்த படத்துக்கு வந்து மணிரத்னம் அஸ்டண்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க டேரக்டராக ஸோ அதை பார்த்துட்டு சுசி கணேசன் வந்து சார்கிட்ட வந்து கேட்க வந்தார் இந்த மாதிரி நீங்கள் எனக்கு படம் பண்ணி தரணும்னு அப்போ சொன்னார் இல்லை நான் ஆல்ரெடி சீனி கம்னு ஒரு படம் சைன் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் ரவிசங்கர் வச்சு பண்ணக்கூடாது உங்கள் படத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது ரவிசங்கர் நல்லா பண்ணுவாங்க இல்லை உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி தான் எனக்கு முதல் படம் திருட்டு பயில் கிடச்சிது ஸோ அப்படி தான் வந்து சினிமாவுக்குள்ளே வந்தேன் சினிமா அது பார்த்திங்கன்னா அந்த படத்தில் வந்து ஏதாவது புதுசாக பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய ஒயிட் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அந்த படத்தில் அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ஃபிஃப்டி டேஸ் ஷூட் பண்ணேன் இந்த ஃபிஃப்டி டேஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் எக்ஸ்ட்ரா லைட்டு கூட யூஸ் பண்ணவே இல்லை எல்லாமே அவைலபிள் லைட்டில் தான் ஷூட் பண்ணேன் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு அங்கே தான் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ அது அதுக்கப்புறம் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அப்புறம் நிறைய குட்டி 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 படங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு திருப்பி என்னடா ஒரே மாதிரி போர் அடிக்குது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக படங்கள் பண்ணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் மிஷ்கின்னு போய் மிஷ்கினோட முதல் படம் பார்த்துட்டு நான் போய் பேசினேன் அவர்கிட்ட பேசும்போது அவர் வந்து எனக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ரவிசங்கர் நான் நான் சொன்னேன் எனக்கு உங்க கூட ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் அப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது எல்லா படம் பார்த்துட்டு அவரை பார்த்து பேசுவேன் அப்புறம் பிசாசு ஹேப்பன் ஸோ அது கொடுத்தாரு எனக்கு நான் அந்த படம் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அந்த படம் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் ஒரே ஒரு முடிவோடு போனால் அதாவது அப்படின்னா மிஷ்கின் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு டேரக்டர் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவர் கூட ஏதாவது நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் டெய்லி காலையில் பத்து மணிக்கெலாம் ஆஃபீஸ் போயிடுவேன் நம்ம அசிஸ்டண்ட்டுக்கெலாம் பத்தரை பத்தே முக்காலுக்கு தான் வருவாங்க அப்படி தானே ஆனந்து அப்புறம் அப்புறம் மிஷ்கின் கிட்ட இருந்து அந்த படம் பண்ணோம் மிஷ்கின் இப்போவும் சொல்லுவார் நான் பண்ண படங்கள்லே வந்து எனக்கு ரொம்ப விஷுவலாக வந்து பிடிச்சது இது தான் அப்படின் சொல்லுவார் நான் அடுத்த படம் திருப்பி உன்னை கூப்பிடுவேன் நான் அது எப்போ கூப்பிடுவேன் அப்படின்றது மட்டும் எனக்கு தெரியல ரவி நான் ஆனால் டெஃபினட்டாக திருப்பி நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஸோ இப்படியாக அப்படியே என்னோடய சினிமோடோகிராஃபி ஜேர்னி அப்படியே வந்துச்சு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போது ரீசெண்டாக சிவரஞ்சினியும் இன்னும் சில பெண்களும்னு ஒரு படம் பண்ணேன் இப்போ சோனி லைவில் இருக்குது வசந்த் டேரக்ஷன் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் வந்து லெனின் சார் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்கார் கட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணேஷ் பாபுன்னு ஒருத்தர் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த படம் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு ரிலீஸ் ஆக போகுது எப்போ வேணால் ரிலீஸ் ஆகலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் சரவண சக்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேரக்டரோட வி விமல் வச்சு ஒரு படம் பண்ணோம் அந்த படம் முடிஞ்சு டிஐ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது தான் இது அடுத்து கதைகள் நிறைய கேட்டுட்ருக்கேன் அதிகமாக மார்ச் மாதத்துலேருந்து அடுத்த என்னுடைய ஜேர்னி ஆரம்பிக்கும் இல்லை அந்த பிசாசு சாங் இருக்குல்ல இதில் இல்லை ஓ இது பேக் போ கீழவா இது இங்கே இருப்பார் அது பக்கத்தில் அது பக்கத்தில் ஆ சவுண்ட் வராதா இல்லை அதை எடுத்து விட்டுரு அங்கே இருந்து அப்புறம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதானே புரியுங்க <laughs> 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 எதுக்கு வந்தீங்க இங்க என்ன என்ன கத்துக்கலாம்னு வந்தீங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்தையும் 
சரி You want to become a photo journalist? Huh? Photo journalist? Uh, Where is it? 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 ரொம்ப சந்தோஷம் வர ஏன்னா கேர்ள்ஸ் வர்றதே இல்லை அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆமாம் என்னாச்சுரா பேக்கில் போவோம் ஆவலையா இல்லை அங்கு அங்கே எடுத்து விட்டா இங்கே வரும் இல்லை சரி ஓகே அது சரியாகட்டும் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னு இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க இந்த கேள்வி கடைசி தான் சொல்லுவேன் ஆ சரி ஓகே சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க இல்லை கேட்க வேணாம்னு நினச்சாலும் இது தான் ஓகே தான் நீங்கள் காமனாக எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுங்கள் சார் இப்போ ஜெயலலிதா மேடம் கிட்டேருந்து கலந்துட்டு சார் கிட்டேருந்து நான் என்ன கட்சிக்காரனா நான் இல்லை காம் இல்லை இல்லை எல்லாமே ரெண்டு ஒர்க்கு ரெண்டு பேருமே எனக்கு எல்லாரும் எனக்கு சராசரி மனிதர்கள் தான் அவங்க சரி மேபி அவங்களோட வச்சிருக்கிற போஸ்ட் தான் தவிர தவிர என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சராசரி மனிதர்கள் தான் அப்படிலாம் அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க அந்த இல்லை அதுதான் கூப்பிட்டாங்க அதுதான் சொன்னேன் கூப்பிட்டாங்க நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் நான் வரமாட்டேன்ற என்னென்னா சி என்னால் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியுமா என்னால் கார் கதவை திறந்து விட முடியாது கரெக்டாக அதுதான் எனக்கு அந்த இது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் தன்மா இல்லைன்னா நான் போயிருந்தேன்னா நான் இன்றைக்கி இங்கே வந்து பேசுவேன்னா நான் நான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய பங்களா பிஎம்டபிள்யூ ஆடி அப்படின்லாம் வச்சுட்டு நீங்கள் நீங்களே என்ன கூப்பிட மாட்டீங்க என்ன யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்காது உங்களுக்கு இல்லையா நான் ஒர்க் பண்ணதுனால தான் என்னை கூப்பிட்ருக்கீங்க நான் ரஜ் ஜெயலலிதா ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்தால் என்னை கூப்பிட்ருப்பாங்களா சான்ஸே இல்லை பணம் கிடைக்கும் ஆனால் பணமே வாழ்க்கையே கிடையாது இல்லையா இப்போ என்கிட்ட நான் வந்து நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன நினச்சனோ அதை நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஐ எம் த ஹாப்பியஸ்ட்டு பர்சன் இந்த வேர்ல்டு நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என்ன நான் என்னென்ன நினச்சனோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படியே இருக்கிறேன் நான் எனக்கு எதில் எந்த வருத்தமும் கிடையாது புரியுதா நீங்கள் நம்மளை விட மேலே இருக்கிறவனை பார்க்கக்கூடாது நமக்கு கீழே இருக்கிறவனை பாருங்கள் நம்மகிட்ட பைக் இருக்குது கார் இருக்குது ஆடி காரில்னா என்ன இப்போ நம்ம இன்றைக்கி இன்றைக்கி எப்போ வேணாலும் ஹையர் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா நம்மளை விட சைக்கிளில் இன்னும் போகிறவன் இருக்கான் நடந்து போகிறவன் எவ்வளோ பேர் இருக்கான் வீடே இல்லா நான் பீச் ரோட்டில் வீடு வச்சுருக்கிறேன் வீடே இல்லாதவன் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறான் ஸோ அப்படி தான் நான் என்ன பார்த்துக்குறேன் அது காரணம் வந்து என்ன ரெண்டு பேர் தான் ஒன்று எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை அப்படி வளர்த்தாங்க எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி கற்றுக் கொடுத்த குருநாதர் அப்படி தான் அவர் எனக்கு என்ன கூட ஞாபகம் இருக்குது நான் போன புதுசில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு ஏழு கார் நிற்கும் ஏடிஎம்கே காரு டிஎம்கே காரு காங்கிரஸு கம்யூனிஸ்ட்டு திடீர்னு பார்த்தா ஜெய்சங்கர் பின்னாடி நின்றுட்டுருப்பார் எல்லாருமே ஒரே சமயத்தில் வந்திருப்பாங்க நீ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆஃபீஸ் கீழே எல்லா கட்சி காரும் நிற்குதுன்றத நான் பயந்து வியந்து போயிருக்கிறேன் நான் ஸோ இப்படிலாம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சரி அவர்கிட்டருந்து வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க பி சி ஸ்ரீராம்னு பயங்கர ஆளுமை அவர் அவர் கேளுங்க சொல்லுவார் அவருக்கு அவர் ரொம்ப செல்ல புள்ள அவருக்கு பி சி சார் வீட்டில் என்ன ஃபங்க்ஷன் நடந்தாலும் அவர் தான் கூப்பிடுங்க சிவகுருன்னு தான் கூப்பிடுவார் அப்போ சிவபெருமாள் மறந்துடுவார் சிவகுரு கூப்பிடுங்கன்னு வார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப சாதாரணமாக இருப்பார் அவர் வெளியில் பார்க்கறதுக்கு தான் டெரரு 
ஆனால் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வந்து இலக்கியம் பண்ணுச்சு அப்படியே திடீர்னு அவர் நினச்சா என்ன கார் வேணால் வாங்கலாம் ஆனால் அவர் ஒரு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு இனோவா கார் இனோவா தான் வச்சுருக்காரு ஆக்சுவலாக இனோவா தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு லேட்டஸ்ட் மாடல் வச்சுருப்பார் எல்லாம் இருக்கும் அவருக்கு திடீர்னு ஏ ரவி பைக் அடுறா போகலாண்டா ரவுண்ட் அடிக்கலாண்டான் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பைக் எடுத்துகிட்டு நம்ம கூட அப்படியே ஜாலியாக வருவார் அப்படியே போவார் ஒரு பேப்பர் கடைக்கு போடா அப்படின்னு வார் அப்புறம் அங்கே போவார் பேப்பர் கடைக்கு போயிட்டு பார்த்துட்டுனா அப்போ அங்கே போனால் தான் தெரியும் அவர்கிட்ட பர்ஸே இருக்காது காசே வச்சுக்க மாட்டார் அங்கே போயிட்டு ஐயோ காசு கொண்டு வரலடா அப்படின்னு வார் அப்புறம் நான் தான் எடுத்து கடை கடைன்ட்டு மேகசின் எல்லாம் வாங்குவோம் அப்புறம் திடீர்ன்ட்டு லேண்ட்மார்க்கில் அப்போ நிறைய புக்கு போவோம் அப்போ அப் அப்போ காரில் இருக்கிறனால அங்கே காடு கடெல்லாம் நிறைய வச்சுருப்பார்ல போனீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் வாங்குவார் டிவிடி வாங்குவார் நமக்கு ஒரு நாலு புக் வாங்கி கொடுப்பார் இன்னும் ரெண்டு டிவிடி கொடுப்பார் அப்போ திடீர்னு ஒரு கடைக்கு போவார் எனக்கு தெரியும் நீ நல்லா சாப்பிடுவேன் ரசித்து சாப்பிட்றல்லடா அப்படின்ட்டு ஒரு நாலு கேட்பரி சாக்லேட் வாங்கி கொடுப்பார் சரி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐயோ என்னடா இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆளுமே உலகமே வியந்து பார்க்குற ஒரு வந்து நமக்கு வந்து இவ்வளோ இதுவாக இருக்கிறாரு அப்படின் போது அப்போ நம்மளாம் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது இல்லையா அப்போ நம்ம நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நாங்கள்லாம் அடக்கின்னு இருக்கிறோம் என்னம்மா வரதா வரலையாப்பா சரி வேறு ஏதாவது சொல்லுவோம் ஆ வரட்டும் வரும்போது வரட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது தெரியலம்மா அது சரி அது வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக மு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஃபாலோ அப் பண்ணுறதுலாம் லேட்டராக தான் வந்துச்சு இப்போது விகடனில் அதுக்கப்புறம் ஜூனியர் விகடனில் இதெல்லாம் நிறைய ஃபாலோ அப் பண்ணி அவரே போய் அந்த அட்ரெஸ்ஸை கூட் அப்படிலாம் பண்ணி அவரை கண்டுபிடிச்சி திருப்பியும் ஃபோட்டோலாம் போட்ட ஒரு காலம்லாம் உண்டு சில இது வந்து அந்த மாதிரி பண்ணலை அவங்க கேட்டாங்கன்னு நான் சொன்னேன் அதோட முடிஞ்சிடுச்சு எனக்கு சொல்லுங்க சார் நீங்க இருந்த காலகட்டத்துல நிறைய பத்திரிகைகளை நிறைய போட்டோகிராஃப்ஸ் இருந்தாங்க சரி நீங்க இப்ப நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஈவென்ட்ல வந்து வருவாங்க நாலு பிக் பண்ணிட்டு போய்வாங்க ஆனா நீங்க இன்ட்ரஸ்ட் ஆன உட்கார்ந்தீங்க இல்ல இல்ல அது வந்து எல்லா விஷயத்துல நான் சொன்னது அந்த டான்ஸ்ல ஓகே ஆ அந்த காலகட்டத்துல நிறைய போட்டோகிராஃப்ஸ் இருந்தாங்க நிறைய பத்திரிகைகள் இருந்தது ஆனா ஒரு ஒயிட் வாங்க ரவிசங்கர் மட்டும் தான் எங்க எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் தெரிஞ்சது நீங்க எல்லாரும் தெரியுது அவர முதல் விஷயம் வந்து தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க முதல்ல பதினோரு மணிக்குன்னு போட்டீங்க இல்ல பத்தரை மணிக்கு நான் வந்துட்டேன் இல்லையா அது வந்து பயங்கர டிசிப்ளின் வேணும் ஏன்னா எனக்கு எனக்கு தேவையே இல்லை நான் பதினொன்னே காலுக்கு வந்தால் கூட நீங்கள் இருப்பீங்க ஆனால் அது கிடையாது அது அல்ல நான் வந்து நான் பீச் ரோட்லேருந்து வரேன் நான் வந்து ஒரு எப்படியும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் இன்கேஸ் வந்து டிராஃபிக் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது நம்ம வந்து லேட்டாக வந்துட்டு ஜஸ்ட் லைக் தட் சாரி சொல்கிறது வந்து இது கிடையாது அது வந்து அல்ல அப்படின்றது நான் முதலே வந்து இவங்கக்கிட்ட வந்து இது பென் ட்ரைவ் கொடுத்து இது பண்ணுங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து டைம் கீப் அப் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து இப்போ ஏன் பிசி சார் வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நின்னார்னா காலையில் நின்னார்னா இண்டஸ்ட்ரியில் அவர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து சன்ரைஸ் கால் ஷீட்டுன்னு ஒன்று வந்துச்சு அவர் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் நம்புவீங்களான்னு தெரியல அதாவது எப்படின்னா இதயத்தை திருடாதே படம் வந்து ஊட்டியில் ஷூட் பண்ணுறாங்கல்ல டெய்லி நைட்டு வந்து பதினொன்றுலேருந்து காலையில் அஞ்சு மணி வரைக்கும் தான் ஷூட்டே பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ தான் வந்து அந்த மிஸ்ட்டு அந்த ஸ்மோக்கு அதெல்லாம் வந்து பயட்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவரே இதயத்தை திருட வரும்போது அவர் பெரிய ஆளுமை ஆகிட்டார் பட் இருந்தாலும் ஏன் அவர் பண்ணுறாருன்னா அந்த வெறி அந்த பேஷன் இருக்கணும் அது வந்து இப்போ இருக்கிற இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா சிம்பிள் தான் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துடுறீங்க இல்லையா அதில் அது நீங்கள் அது எடுத்துகிட்டு என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம தான் உலகத்திலே சிறந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் நினச்சிக்கிறாங்க அதல்ல நீங்கள் இல்லை ஒரு அஞ்சு வயசு பையன்கிட்ட கொடுத்துங்க பாருங்கள் உங்களை விட பிரமாதமாக எடுப்பான் நீங்கள் அதில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் ஒரு விஷயம் இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் வந்து ஒரு நாள் இப்போது 
அப்புறம் அது எனக்கு எல்லாம் போயிட்டாங்க நான் எனக்கு கீழே ஒரு பத்து பேர் வந்திருப்பாங்கள்ல எல்லோரையும் உட்கார வச்சுட்டு ஏ தெரியுமா இந்த ஃபோட்டோ நான் தான் எடுத்தேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் அப்படியே அலர்ட்டெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் எங்கள் பாஸ் அப்படி கிராஸ் பண்ணார் கிராஸ் பண்ணிட்டு ரூமுக்கு வான்னு சொல்லிட்டாரு நான் உள்ளே போனேன் இல்லை இன்னமும் சொல்லிகிட்டு இருந்தியே அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபோட்டோ அப்படி அப்படியே மம் அப்படியே பம்மிட்டே அவர்கிட்ட சொன்னேன் ரைட் ஓகே நான் ஒத்துக்கிறேன் அதாவது ரவி ஜப்பான்காரன் வந்து கேமரா கண்டுபிடிச்சி அமிச்சிட்டான் புரியுதா அவனே வந்து ஃபிலிமை வந்து கோட்டிங் பண்ணி அமிச்சிட்டான் நீ இல்லை எந்த கழுத குதிரை நாய் கரெக்டாக லோட் பண்ணி கிளிக் பண்ணால் பொம்மை வந்துடும் இல்லையா அதில் நீ என்ன பண்ணியிருக்கிறன்றது தான் விஷயம் அதனால் நீ அதில் என்ன பண்ணுற அப்படின்றத பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அவன் பசங்கிட்ட உட்காந்து உன்னோட சுய புராணெல்லாம் பேசுப்பா அப்படின்னு சொன்னார் அது வந்து எனக்கு உண்மையிலே வந்து பயங்கர ஒரு ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எங்கள் அப்பா கிட்டே வந்து நான் சொல்லுறேன் நான் மாதிரி நான் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கள் அப்பா ஒன்றே நான் சொல்ல அப்போ எங்கள் அப்பா தடுக்கல சரி ஓகே ரைட் நீ பண்ணு ஆனால் நீ யாராக இருக்க போகிற அப்படின்றத நீ முடிவு பண்ணுனார் எனக்கு அது புரியல எப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓகே ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது ஃபோட்டோகிராஃபர் இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நூற்றி ஐம்பதில் நீ ஒரு ஆளாக இருக்க போறியா இல்லை டாப் த்ரீயில் நீ இருக்க போறியா அப்படின்றத முடிவு பண்ணுனார் இதுவும் எனக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ஆனால் நான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் படிக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ இந்த மாதிரிலாம் ஷூட் பண்ண ஆரம்பித்தது தான் வந்து இது ரெண்டுமே வந்து எனக்கு சரி யாராவது ஒருத்தர் அவங்கள வந்து ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்ட் வந்து பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து எங்கள் பாஸ் சொன்னதெல்லாம் இப்போ நான் சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் அந்த எம்ஜிஆர் ஃபோட்டோ காமிச்சோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் சிக்ஸ்டீஸில் ஆரம்பித்தார் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவங்க அவர் இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா அரசியல் படங்கள் இருக்குல்ல பெரியார் எம்ஜிஆர் கருணாநிதி காமராஜர் ராஜாஜி எல்லாமே வந்து அவர் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் தான் ஜெயலலிதா மட் அவர்கிட்ட வந்ததுனால நான் தான் ஜெயலலிதா எடுத்தது மட்டும்தான் நான் பண்ணேன் எல்லாமே அவர் பண்ணது தான் இப்போது எம்ஜிஆர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ஜிஆரோட உங்களுக்கு எம் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல எம் ஆனால் அவரை பற்றி ஒரு பிம்பம் இருக்குல்ல நீங்கள் வந்து அவர் வந்து பப்ளிக்காக வந்து மூணு பேர் காலில் விழுந்திருக்கார் பப்ளிக்காக ஒன்று வந்து ராஜ் கபூரோட அப்பா பிரித்திவிராஜ் கபூர் காலில் விழுந்திருக்கார் அது வந்து எங்கன்னா அது பாம்பேயில் நடந்துச்சு அதனால் வந்துச்சு அது தவிர வந்து டேரக்டர் சாந்தாராம்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஆக்சுவலாக மிகப்பெரிய டேரக்டர் அவர் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஜனக் ஜனக் பாயல் அப்படின்ற ஒரு படம் அது தோஹாங்கே பாரத் அதுதான் எம்ஜிஆர் பல்லாண்டு வாழ்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படமாக எடுத்தார் அவர் காலில் பப்ளிக்காக விழுகிறார் ரெண்டாவது வந்து எம் கே ராதான்ட்டு ஒரு பெரிய ஆக்டர் அந்த காலத்தில் சந்திரலேகா அந்த படத்தில் நடித்தவர் அவங்க அப்பா தான் எம்ஜிஆரை வந்து வளர்த்தாங்க அதனால் இவர் வந்து பிரதர்லியோ வந்து இப்போ அவர் காலில் விழுகிறார் இப்போ எங்கள் பாஸ் வந்து இந்த மூணில் வந்து ஒன்று பாம்பேயில் நடந்துச்சு இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கார் ஃபோட்டோவாக சரி நீங்கள் அதுதானே என்ன பண்ணிங்கன்ற இன்றைக்கி சொல் இன்றைக்கி நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் அவரை பற்றி பேசுகிறேன்னா இதுதான் காரணமே அதனால் வந்து என்னென்னா சும்மா அப்படியே என்னோ தானோ அப்படின்லாம் வந்து இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு பேஷ்னேட்டாக ஒரு ஃபயரோடு ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து வேலை செய்யுங்க நீங்கள் இப்போ நான் வந்து எப்படின்னா நான் இப்படி இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணணும் இப்படிலாம் ஆகணும் அப்படின்லாம் நினச்சிலாம் பண்ணலை பகவத்கீதை தான் கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்த்த நான் பாட்டுன்னு ஏதோ சீரியஸாக சின்சியராக பேஷ்னேட்டாக பண்ணேன் அதுவாக என்னை கொண்டு வந்து இங்கே நிறுத்தியிருக்குது வந்துச்சா ஆ போடு சவுண்டரா
ஆனந்த அதுதான் ஆனந்த் நினச்சிடா ஃபஸ்ட்ல இருந்து போடு ஃபஸ்ட்ல இருந்து போடு 